Eto, ang mainit at matingsyong eksena sa pagitan ng inarereklamong recruiter at mga galit na galit na kamag-anak na mga biktima ng human trafficking sa Malaysia. Umiiyak na lumapit sa bitag ang tatlong inang mula pa sa Pampanga. Ang kanilang mga anak daw na dalaga nasa Malaysia. Sa halip na magtrabaho bilang mga waitress sa pilitang pagbebenta ng katawan ng pinagagawa sa kanila. Tumawag, umiiyak ha. Ang ganun pala dito ma, sabi niya hindi naman yung trabaho namin nandito, parang kasa dito, sabi ganyan. Pero pwersa daw sila nga magtrabaho, uh, gusto ng manager nila na pagkikitaan sila, basta yung hinigaan nila, tinitis daw nila dahil nga kinukulong daw sila. Ayaw ko namin lumapit sa mga alagad ng bata sa amin. Baka may, may connection ko yung recruiter na nagpaalis sa kanya. Baka lalo lang ipitin yung anak ko. Hindi ko alam na gano'n ang mangyayari sa anak ko talaga. <laughs> Bago umalis ng Pilipinas ang kanilang mga anak, wala daw kahirap-hirap at gastos maliban sa passport na hinihingi lamang sa kanila ng recruiter na si Cindy. Ngayong gusto nang umuwi ng mga biktima dahil sa matinding sinapit sa Malaysia, Pinagbabaya daw sila ngayon ng halagang 35,000 pesos bawat isa. Hindi na napigilan ang mga ito na maiyak sa harap mismo ng aming kamera. Wala akong kaming ganun alaga kaya nga umalis yung anak ko para, para matulungan niyo kami. Dahil sa kagustuhan niya na ganun na umangat yung buhay niya, makatulong sa amin, kaya nagawa niya maarating dyan. At mga araw ba po kung tagal si Sin? Dahil sa napagalamang kalagay ng kanilang mga anak, labis na ang pag-aalala ng mga inang lumapit sa bitag. Ngayon ko nagpapatulong kami sa inyo. Pero hindi ko nang aamangin ko ay nangyayari. Isa rin hindi ko may mong siya kinakausap sa cellphone. Kinakausap ko siya, umiiyak siya. Tinawagan namin ang biktimang sina Abigail, Joy at Teresa sa Malaysia para kumustahin ang kanilang kalagayan. Gail, Gail, hindi mo naman ito. Mahirap ang kalagay niyo dyan. Ang masahol pa daw dito, labag na nga sa kanilang kalooban ang trabahong pinagagawa sa kanila, nagkaroon pa ng utang ang mga pobre sa kanilang employer at sa recruiter sa Pilipinas na si Cindy. Sa aking passport namin, hindi po namin hawak. Sinta ka nagigirapang ka. Laking pagsisisi naman ang biktimang si Joy sa mabilis ang pagalis nito papuntang Malaysia. Akala daw kasi nila sa pangingibang bansa madali silang magkakapera. Takot na takot si Abigail at mga kasama nito sa Malaysia. Nasubukan na daw nilang ipaalam sa recruiter na si Cindy ang kanilang kalagayan. Subalit, nagbanta pa daw ang magaling na recruiter. Pagnadat na kayo dyan? Pagnadat na kayo dyan? Pagpunan ako na sa Pilipinas ang sabi niya. Pagpunan ko na siya doon, baka nagpapunan ko na muna po kami dito. At saka kahit anong oras doon po, pwede po siya nakapuntan dito para lang Samantala, si Riza hindi na halos makapagsalita kapag ina ang kausap. Minabuti ng bitag na sa kapatid ipakausap si Riza. Pinapairapan daw po siya sa trabaho niya. Tapos, um, bali... 
doble yung lugar kung saan sila pinagtatrabaho. Kasi pag ayaw magtrabaho, hindi ka papakainin. Kaya na po pero sa mga bata na... Tinawagan din namin ang nare-reklamong recruiter na si Cindy. Tigas sa pagmamalaki na maayos daw ang kalagayan ng kanyang mga nirecruit sa Malaysia. Nahuhomesick lang daw ang mga dalaga kung kaya't gusto nitong mag-uwian sa Pilipinas. Ateng, himailay ni ah. Oh. Ano naman ni Balong Wali ko? Last na sinabi Wali ko 41,000 ka no. Oh, nang mamahid na ako atin kang ino kay Bim pera. Wow. Kape lang ka tamikit. Wow, sige. Wow. Basta ready ko na larit ang 41,000 bukas. Ketan dati. Sakto ito alas 4. Agad na kumilos ang bitag. Nakipag-ugnayan kami sa Intelligence Service ng National Bureau of Investigation or NBI. Natuklasan ang bitag na may criminal record na pala ang inare-reklamong si Cindy Zamora Garcia. Tatlo ang warrant of arrest ng kulukay na recruiter. Habang pinag-aaralan ng operatiba ng NBI at bitag ang gagawing operasyon, tumawag naman ang mga biktimang nasa Malaysia. Gusto mo nang buwi. Gusto mo nang buwi. Gusto mo nang buwi. Gusto mo nang buwi. Gusto Maging ang mga operatiba ng NBIIS na gulat sa sumbong ni Abigail sa ina. Nakisimpatya na lamang ang mga operatiba ng NBIIS sa usapan ng mag-ina. Kaya gagawin namin na lahat pero magkagawa namin kayo, no? Oo nga, gagawin namin na lahat, no? Sa magdasal ka, magdasal ka, anak, ha? Ha? Ibayan mo yung loob dyan mo dyan, ha? Sa pagkakataong ito, ay nakausap din ni Attorney Carlo Vasquez, Executive Officer ng Intelligence Service ng NBI, ang isa pang biktimang labing pitong taong gulang lamang na si Joy. Sino ang nagpapunta sa inyo dyan? Sino nag-recruit sa inyo papunta dyan? Si Cindy ano? Cindy Zamora. Cindy Zamora? Sinong gumawa ng paraan para mapunta ka dyan? Eh, minor de edad ka. Si Cindy po. Si Cindy? Tapos saka inigay po yung pagpasok namin dito eh. Ano ka mo? Ulitin mo? Inigay po yung pagpasok namin dito. Wala po kami mga kibigan. Thank you. Ulit. Thank you. Kapit po nila dito. Basta panatag nyo lang ang loob nyo, pag-aaralan natin kung paano yung mas makakabuti para sa inyo. Ha? Matapos pag-aralan ng kaso, agad na ikinasan ng NBI ang gagawing entrapment operations sa inare-reklamong si Cindy Zamora. Nila for alleged uh, human trafficking and possibly for syndicated staffing and uh, possibly for violation of the Migrant Workers Act. May outstanding warrant of arrest itong Cindy Zamora that we have. Agent Roger Sususco and uh, Agent Roble with uh, Agent Akal, Agent Rojas, Agent Macaron. Pagka uh, ATM deposit, may hirapan tayo pagka bank deposit. Kasi ito nga, dahil uh, noong uh, swindler itong si Cindy Garcia, eh, may hirap natin kagatin yun. So we are working out for a possible entrapment. So, we're trying to work out na personal yung tagapin. Yes, yes, yes. Kasi may hirapan talaga tayo pagka yung 
Ano may bank deposit? Sino yung ano? Sino yung makipagkita sa kanya? Ako po. Ikaw. Pusha ng 4 p.m. sa akin today, kung na-check na na po na i-deposit ako po yung account. Through ATM? Through ATM. So ang gagawin ko na lang po, mag-ahalibay ako na hindi ako umabot ng bank ko malapit. Ibigay ko na lang personal sa kaming pera. Para kung magpagpag yun, pero hindi makapagkita rin ito, hindi niya direct sa ATM. Pwede ba tayo siyang gawin ko sa wallet? So, yes! Pero check your time, it's 2.37, so dapat we should be moving out na ka. Dalawang grupo ang inihanda ng NBI, ang Team A at Team B. Unang tagpuan sa isang mall sa Angeles City. Kaya naman, ang mga operatiba ng NBI nakakalat na. Subalit, ilang minuto ang lumipas, hindi dumating si Cindy. Isang text message ang natanggap ni Myla. Sa bahay na lang daw ni Cindy Dalhin ang pera. Dahil dito, muling nagplano ang mga operatiba ng NBI at Bitag. Inikutan rin ng Team B ang bahay ni Cindy. Maya-maya lang tumawag na itong si Cindy. Lingid sa kanyang kaalaman, unti-unti na siyang nahuhulog sa patibong ng bitag. Tapos kunyari yung kaya kayo na yun. Baba na ka mo. Baba na ka mo. O sige. Ayok na ko ng debit. Ako. Kung hindi, kahit na po na ganyan biyay kayo. Nakaresto ko namin kayo sa ayaw mag-ibig. Ayaw mag-ibig. Ayaw mag-ibig. Ayaw mag-ibig. Ayaw mag-ibig. Ayan! Sa NBI, inami ni Cindy na nagre-recruit nga siya patungong Malaysia, subalit hindi daw siya kumikita dito. Ako, pag pinapadala ako bahay doon, hindi ako kumikita. Kumikita ako, one ringgit. 13 pesos. 13 pesos sa babae. Alam naman po nila yun. Oo, kahit kung tanongin nyo sila. Eto pang ilan sa kanyang mga palusot, hindi daw niya pinapayagan magalaw ang mga batang nirecruit niya. Ang mga babae po po doon na sinasabi nyo, kahit po itesting nyo yung batang po sa pinaalis ko, hanggang ngayon, kaalis lang mo yung sa araw, nagpatungin sa akin bumalik siya doon. Expenses nila at nagpatungin sa akin. Kung paano po siyang napaalis dito, dalaga siya. Hanggang ngayon po, virgin pa siya. Kahit patest niyo po siya. Nang gigigil pa rin sa galit ang ina ng mga biktima. Kaya nang makahanap ulit ang mga ito ng tiyampo, wala nang nakapigil pa sa mga sunod na ikinilos na mga nagre-reklamo. <tinyo> sa akin hindi ko gusto ko kumiyak habang may umayakap sa akin. Gustong gusto ko kumiyak, gustong gusto ko kumawala, gustong gusto ko kumuwi. Dalawang linggo akong hindi mapakalit. Dalawang linggo akong nakikipusap sa akin na iuwi na ako sa Pilipinas. Ayaw nila. Gusto nila magbayad muna ako ng 35,000. Anong sabi sa akin ni Cindy? Mabulong na daw ako doon. Sisisi ako, nakapunta ako doon. Nagsisisi ako, nasilaw ako sa maraming pera sinasabi nila doon. Ngayon wala naman pala. Kung anong meron kayo, makontento na kayo kasi mapapahamak lang kayo.